京都一条戻り橋昔京都の一条通りに土見門橋という橋がありました演技十八年ある僧侶の父親が既得になりました熊野の寺で修行していた僧侶はそれを聞いて急いで京都へ帰りましたしかし間に合いませんでした僧侶は父の葬列を追いかけて土見門橋で追いつきました彼は生きている父親にどうしても会いたかったので一生懸命祈りましたすると急に空が曇って雷が鳴りましたそして棺の中の父親は一時的に生き返りましたそれで二人は抱き合って最後の別れを言うことができましたこの時から人々はこの橋を「戻り橋」と呼ぶようになりました亡くなった人の魂が戻る橋つまりこの橋は生きている人間の世界とそれ以外の世界をつなぐ橋なのです「百鬼夜行」平安時代京都には百鬼夜行がよく現れました百鬼夜行とはいろいろな妖怪の行列です特に一条通りから三条通りによく現れましたこの妖怪たちはおそらく一条戻り橋から現れたのでしょう同じく縁起年間女好きの若い貴族がある晩恋人の屋敷へ行く途中不思議な行列を見ました闇の中に松明の光がたくさん見えて騒がしい声が近づいてきます。若い貴族は従者と一緒に近くの門の内側に隠れましたこっそり見るとそれは人ではありません恐ろしい妖怪たちの行列でした彼はびっくりして門の後ろで震えていましたたたちの声が聞こえましたうまそうな人間の匂いがする。本当だ。捕まえて食べてしまおう。あたしが行く。若い貴族は近づく足音を聞きました。殺されると思いました。しかし足音は門の近くまで来るとそのまま戻っていきました彼はほっとしましたどうした捕まえないのかあれはダメだ捕まえられないどうしてだじゃあ私が行く。また別の足音がしました。貴族は、今度こそ殺されると思いました。しかし、その足音も門の前まで来ると、そのまま戻っていきました。どうしたダメだ。仏が守っているから、捕まえることができない。実はこの女好きの若い貴族の服の襟にお経が縫い付けてありました彼の乳母が毎晩出かける彼を心配してあじゃりにお経を書いてもらってこっそり縫い付けていたのですそれで妖怪たちは彼を捕まえることができませんでした妖怪の行列はそのまま行ってしまいました
静かになってから若い貴族とその従者は急いで家へ帰りましたしかしすぐに高熱が出てそれから何日も寝込んでしまいました茨城童子源頼光と一緒に四天童子を退治した渡辺の綱はある晩一条戻り橋で若くて美しい女を見ました綱は心配になって女に声をかけましたこんな夜遅くに一人でどこへ行くんですか危ないですよ女は答えました。五条の屋敷に帰るところです。よかったら、送ってくれませんかええ、構いませんよ。それで、綱はその女を自分の馬に乗せました。すると、女が言いました。実は、私の家は五条じゃありません。都の外ですじゃあどこですか遠慮しないで行ってください送りますよ綱がそう言った途端女の姿が鬼に変わりました私のうちは愛宕山だ愛宕山は鬼がいることで有名な山です女は主天童子の家来の一人、茨城童子だったのです。茨城童子は、綱の頭をつかんで、愛宕山に向かって飛んでいこうとしました。しかし、綱は、少しも慌てませんでした。頼光にもらった名刀を髭切りで、茨城童子の腕を切り落としました。それで、茨城童子は腕をなくしたまま、愛宕山に逃げていきました。綱は切り落とした茨城童子の腕をどうしたらいいか、陰陽寺、安倍の生命に相談しました。生命は綱に鬼の腕を封印する方法を教えました。綱が家へ帰ると、遠くに住んでいる母親が綱を訪ねてきました。ツナ、鬼の腕を見せておくれ。実はそれは母親に化けた茨城童子でした。ツナが鬼の腕を見せると母親の姿はすぐに鬼に変わりました。そして自分の腕を奪い返すと茨城童子は愛宕山へ飛び去ってしまいました。橋裏一条戻り橋はパワースポットとしても有名です。陰陽寺阿部の生命は戻り橋で儀式を行って父親阿部の安名を生き返らせたと言われています。また生命はたくさんの式神を使っていましたがうちに置いていると奥さんが怖がったので普段は戻り橋の下に隠していたと言われています。戻り橋は橋裏がよく当たる場所としても人気がありました。橋裏とはその橋を通る人の言葉を神のお告げだと考える占いです。第81代安徳天皇が生まれる時、祖母ニードノは一条戻り橋で橋裏をしました。この時、十二人の子供が歌いながら橋を渡ってきました。その歌の意味は、この踏み台は天皇の踏み台、潮の波への踏み台でした。その時は誰も何のことかわかりませんでした。しかし八年後、はっきりとわかりました。生まれた赤ちゃんは3歳で天皇になってその5年後壇ノ浦の戦いでニードノに抱かれて海に沈みました歌の意味は
生まれる赤ちゃんは天皇になってやがて海で死ぬということだったのです戻り橋の十二人の子供は安倍の生命の式神十二神将だったと言われていますは橋は京都の生命神社の鳥居の近くにあります今でも嫁入りや葬式の行列はこの橋を渡ってはいけないと言われています興味があったらオンライン地図で探したり実際に行ってみたりすると面白い発見があるかもしれません。